প্রিয় দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি চ্যানেল নাইন এর নিয়মিত স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান বিকন ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড ইঞ্জিনিয়ার্স পালমো ফিট টেক কেয়ার এর আজকের পর্বে আপনাদের সাথে আছি আমি জানাতো ফেলটস স্পেশালিস্ট দর্শক স্বাস্থ্য সচেতনতা এমন একটি নলেজ এটি সম্পর্কে আমরা যত জানব আমাদের জীবন তত বেশি সুস্থ সুন্দর আর স্বাভাবিক হবে দর্শক আমরা আজকে কথা বলবো শরীরের দুটি খুব গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ফুসফুসের যত্ন নিয়ে ফুসফুসের যত্ন এমনভাবে করা সম্ভব যেটি নিয়ে আপনি নিজেই এর ট্রিটমেন্ট করতে পারবেন অর্থাৎ সেলফ এডুকেশন দর্শক পালমোনারি এই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে পালমোনারি রিহ্যাবিলিটেশন এই পুরো বিষয়টা নিয়ে যিনি আলোচনা করার জন্য আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন পরিচয় করে দিচ্ছি আমাদের আজকের অতিথির সাথে আমাদের সাথে আছেন অধ্যাপক ডাক্তার মোহাম্মদ রাশিদুল হাসান চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার্স হেলথ কেয়ার লিমিটেড যিনি দীর্ঘদিন ধরে ফুসফুসের এই ডিপার্টমেন্টটাতে কাজ করে সফলতার সাথে অনেক পেশেন্টকে সুস্থ করে এসেছেন চলে যাচ্ছে আমাদের আজকের অতিথির কাছে স্যার স্বাগত আমাদের আজকে পর্বে থ্যাংক ইউ ফুসফুসের একটা শক্তি থাকে অসুস্থতা সেই শক্তিকে হারাই ফেলে আমরা সেই শক্তিকে ফিরিয়ে আনার যে প্রচেষ্টা এই প্রচেষ্টাকে বলে পুনর্বাসন আসলে এই প্রচেষ্টাটা আমরা খালি মনে করি ওষুধ খেয়ে মানুষ ভালো হবে ওষুধে মানুষ ভালো হয় না ওষুধের সাথে ফুসফুসের বিভিন্ন ব্যায়াম ফুসফুসের বিভিন্ন কার্যক্রম করতে হয় যা মানুষকে সুস্থ হতে সাহায্য করে কারা কারা কোন কোন ধরনের রোগীগুলো এই ট্রিটমেন্টের আন্ডারে আসতে পারে আসলে আমরা দেখি যে ফুসফুসের শক্তি কমছে কার যে ফুসফুসের শক্তি কমছে তার শক্তি বাড়ানো দরকার যার স্বাভাবিক আছে তার তো প্রয়োজন নেই এই কারণে আমরা একটা টেস্ট করি যেটাকে আমরা বলি কার্ডিও পালমারি এক্সারসাইজ টেস্ট এই টেস্টের দ্বারা আমরা দেখি যে কে তার এক্সারসাইজের যে গোল তা সেটা অ্যাচিভ করতে পারছে না যে অ্যাচিভ করতে পারছে না তাকে আমরা এই কার্যক্রমের আওতায় নিয়ে আসি এটার মধ্যে অ্যাজমা রোগীরা থাকে সিওবডি রোগীরা থাকে আইএলডি লাং ক্যান্সার ফুসফুসে ফাইব্রোসিস এবং অন্যান্য ব্রঙ্কিয়াক্টাসিস এই সমস্ত রোগীরা এর আওতায় চলে আসে রিহ্যাবিলিটেশন আর আন্ডারে আসলে আপনাদের কি কি ধরনের কার্যক্রম থাকে আপনার কি কি ধরনের কাজ এই আন্ডারে করে থাকে পেশেন্টকে আমরা কিছুটা এডুকেট করি আসলে তার রোগটা কি এবং তাকে সুস্থ থাকতে গেলে এই রোগের জন্য কি কি ওষুধ ব্যবহার করতে হবে নিয়মিত এবং কি কি ওষুধ তাকে প্রয়োজন মতো ব্যবহার করতে হবে এই জিনিসটা আমরা তাকে শিখাই দ্বিতীয় হচ্ছে যে তার লাংসের শক্তি যে কমে গেছে এটা ধীরে ধীরে নিশ্চিত হতে থাকবে অর্থাৎ আরও বেশি সে কমতে থাকবে যতই আমরা ওষুধ খাই না কেন যদি আমরা তাকে ব্যায়াম না শিখাই আচ্ছা এই কারণে আমরা তাকে উদ্বুদ্ধ করি এবং তারপরে আমরা তাকে একটা ব্যায়ামের প্রোগ্রামে নিয়ে আসি এক একজনের জন্য এক একরকম ব্যায়াম কেউ কাউকে আমরা ব্রিদিং এক্সারসাইজ শ্বাস নেওয়া ফেলা শিখায় এটা কিন্তু সাধারণ জিনিস কিন্তু লাং ফুসফুসের শ্বাসটা ফেলা করে ধীরে ধীরে লম্বা করে শ্বাস ফেললে যে একটা ব্যায়াম হয় এটা বেশিরভাগ মানুষ জানে না এরকম ডায়াফ্রাম যেটা দিয়ে আমরা শ্বাস নিয়ে ফেলি সেই মাংসপেশির ব্যায়ামকে শিখাই এইভাবে মানুষ অ্যারোবিক এক্সারসাইজ বলে যে এক্সারসাইজের মধ্যে মানুষের শক্তি বাড়ে সেই ব্যায়ামগুলো আমরা শিখাই রিল্যাক্স হওয়া শিখাই যে মানুষ টেন্স থাকে তার মাসেলগুলো স্টিফ হয়ে থাকতেছে এই কারণে সে চলতে পারছে অল্পতে হাঁপাই যাচ্ছে এই জিনিসগুলো আমরা শিখাই স্ট্রেন্থ বাড়ানো শিখাই এইভাবে আমরা প্রতিটা ব্যায়াম হাতে 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 কলমে শিখাই স্যার এবারে জানতে চাই যে কি কি ধরনের এজ গ্রুপ মানে কোন কোনো এজ ডিভিশন আছে কি না যে এই বয়স থেকে এই বয়সে আপনারা এই প্রজেক্টের আন্ডারে আছে ফুসফুসের রোগগুলো হচ্ছে কতগুলো হচ্ছে অ্যাকিউট কতগুলো হচ্ছে ক্রনিক আচ্ছা যে پیشنটি ক্রনিক রোগে ভুগছে যেমন একটা ছোট বাচ্চা অনেক দিন ধরে কাশিতে ভুগতে ভুগতে তার শ্বাসনালীগুলো সংকুচিত হয়ে গেছে সে দৌড়াতে পারে না অল্প দৌড়া হাঁপাই যায় সে বসে বসে কম্পিউটার গেম খেলতেছে আর আস্তে আস্তে মোটা হচ্ছে এখন এই বাচ্চাটাকে আমরা মোটিভেট করে তার এক্সারসাইজ প্রোগ্রামে নিয়ে আসি নিয়ে এসে আমরা চেষ্টা করি যে তাকে কি করে অ্যাক্টিভ করা যায় একটা মানুষ অক্সিজেন নিয়ে ঘুরতেছে সে মনে করছে আমার জীবন অচল হয়ে গেছে আমরা মনে করি বলি যে ফুসফুস তার দরকার ছিল অক্সিজেন নেওয়া আপনি বাতাসে অক্সিজেন পাচ্ছেন না বাইরে থেকে অক্সিজেন নিচ্ছেন কিন্তু আপনার তো আর সব অঙ্গ ঠিক আছে হাত আছে পা আছে সব ঠিক আছে বেঁচে আছে তো এগুলোর ব্যবহার সুন্দরভাবে করেন সেই সুন্দরভাবে করাকে আমরা শিখাই আমরা যে আমরা সাইকোলজিক্যালি তাকে আমরা বুস্ট আপ করি যে দেখেন যে যতদিন বেঁচে আছেন কর্মজীবী হয়ে বাঁচেন কিছু না কিছু করেন সব সময় কিছু না কিছু দেওয়ার কন্ট্রিবিউট করার চেষ্টা করেন এটা হচ্ছে আপনার বেঁচে থাকার একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আজকে মানুষ অসুস্থ হয়েছে মনে করে আমি আর বাঁচবো না মানুষ তো সবাই মরবে কিন্তু মরার আগে মরা নয় 
আমরা বলি যে যতদিন বাঁচেন সুস্থ হয়ে বাঁচেন সুস্থ ভাবে বাঁচতে হবে খালি ওষুধ মানুষকে বাঁচায় না তার সাথে তার এক্সারসাইজ তার জীবন ধারণ তার খাওয়া তার নিউট্রিশন প্রতিটা জিনিস সম্পর্কে তার জানতে হবে এমন কি একটা গেলা আর শ্বাসকষ্ট ওই গিলতে যায় শ্বাস নিতে চলে যাচ্ছে এবং ফর্টি পারসেন্ট শ্বাস নিতে যাওয়ার কারণে অ্যাসপিরেশন হয়ে মারা যাচ্ছে আমরা যদি তাকে খালি গিলাটা শিখাই যে শ্বাসকষ্ট হচ্ছে কীভাবে গিলবেন তাইলে তার ফর্টি পারসেন্টের এই যে অ্যাসপিরেশন হয়ে মারা যাওয়ার টেন্ডেন্সি কমে যাবে তাহলে এটা আমাদের একটা রিহ্যাবিলেশনের পার্ট এইভাবে আমরা একটা মানুষের কাশি দিলে পেশা হয়ে যাচ্ছে এখন একটা মহিলা কি বিব্রত হচ্ছে এখন তাকে যদি আমরা শিখাই কি করে পেলভিক এক্সারসাইজ করতে হবে করে আপনার পেলভিকের শক্তিকে বাড়াতে হবে তাহলে আপনার কাশি দিলে আর প্রস্তাব হবে না তাহলে এই যে এগুলো শেখার বিষয় এই প্রতিটা জিনিস আমরা হাতে কলমে শিখাই प्रयोजन मन करना আসলে কখন আপনি অসুস্থ হচ্ছেন কখন ডাক্তার কাছে যাবেন তার আগটুকু আপনি কিভাবে নিজে ম্যানেজ করবেন তার জন্য আমাকে পুনর্বাসন কার্যক্রমে আসতে হবে তখন আমরা এই কার্যক্রম হাতে নিই আচ্ছা স্যার এবারে জানতে চাই যে কি কি ধরনের আছে না আমার দর্শকরাও অনেকে আছেন হয়তো চিন্তা করছেন যে আমার কি কি ধরনের প্রবলেম হলে তখন আমি এই পালমোনারি রিহ্যাবিলিটেশনের আন্ডারে যাব আমি কি কি ধরনের প্রবলেম ফিল করলে তখন আমার এই ট্রিটমেন্টের প্রয়োজন আছে আসলে আমি একটা মানুষ আমি আমার নাতির সাথে একটা বৃদ্ধ দেখতেছে নাতির সাথে নাতি দৌড়া যাচ্ছে আমি হাঁটলে হাঁপাই যাচ্ছি তার মানে আমার পুনর্বাসন প্রয়োজন যাতে আমি আমার নাতির সাথে কিছুটা হলেও দৌড়াতে পারি এইভাবে একটা মানুষ বাজারে যেতে যায় সে হাঁপিয়ে যাচ্ছে মসজিদে যায় ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছে সে নামাজ পড়তে যায় সেজদা দিয়ে উঠতে পারতেছে না তার মানে তার ভিতরে এতটাই জড়তা এসে গেছে সেই জড়তাকে ভাঙা দরকার এই ভাঙার জন্য আমরা পালমোনারি রিহ্যাব আমাদের পালমো ফিট অনেক ক্রিটিক্যাল পেশেন্টও তো থাকে যারা কিনা একটু এইজড ডায়াবেটিস আছে হাইপার টেনশন আছে এই ধরনের পেশেন্ট কি কি এই ধরনের থেরাপির আন্ডারে বা রিহ্যাবিলিটেশন আন্ডারে আমরা আমরা প্রথমে যে জিনিসটা করি আমাদের ওখানে সিনিয়র কনসালট্যান্ট আছে জুনিয়র কনসালট্যান্ট তারা প্রথমে পেশেন্টটাকে দেখার পরে পুরো ফিজিক্যালি দেখে তারপর যা যা ইনভেস্টিগেশন আছে সেগুলো করিয়ে নেয় করে তার আইডেন্টিফাই করে যার প্রবলেম কি কি প্রত্যেকটা প্রবলেম যেমন তার একটা পেশেন্ট ডায়াবেটিস আনকন্ট্রোল তার ডায়াবেটিস কন্ট্রোল না থাকলে তো সে সুস্থ থাকবে না তাকে আমরা কন্ট্রোল করতে উদ্বুদ্ধ করি একটা মানুষের অস্টিও আর্থোসিস আছে পেইন কাজে তার পেইনকে না কমালে পারবে না সে একটা মানুষ ডিপ্রেস জীবন অর্থহীন তার কাছে মনে হচ্ছে তার এই জায়গাটাকে আমরা আমরা তাকে তখন সেই তাকে মোটিভেট করি এবং মোটিভেট করার পরে তাকে আমরা এই কাজে নেই তাকে গেলেই কতটুকু সে পারবে তার চেয়ে এত বেশি কাজ দেই না যে সে এক্সহস্টেড হয়ে যায় এবং মনে করে এটা আমার দ্বারা সম্ভব না সে যেটুকু পারবে সেটুকু দিয়ে শুরু করি এবং আমরা আস্তে আস্তে বাড়াই डीम दूध खावा उत्तरण दी जर कोलेट्रल बस कोलेट्रल कंट्रोल कर नाओ जर जो डायबिटीज आज मिस्ट्रीटा के अवयड करो এরকম কোনো কোনো স্পেসিফিক জিনিস না থাকলে অ্যালার্জির জিনিস ধারাবাহিক বন্ধ না করে যদি কোনো খাবার খেলে তার গায়ে অ্যালার্জি ওঠে তা সেই জিনিসটা যদি দুধ খেলে পাতলা পায়খানা হয় তাহলে সেইটা বাদ দেবে না হলে সব ঢালাও হয়ে বন্ধ করার কোনো প্রয়োজন নেই এবং আমাদের শ্বাসকষ্টের একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে এনার্জি দরকার কারণ সে অবসাদগ্রস্ত এই জন্য আমরা তাকে বরঞ্চ উদ্বুদ্ধ করি যে ঘিয়ের জিনিস না হয় সোয়াবিন তেল দিয়ে বা যে তেলের মধ্যে কোলেস্ট্রল কম সেই তেল দিয়ে পোড়া রান্না করেন স্যার এই বিষয়ে আরো অনেক কিছু জানার আছে অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে একটু বিরতিতে যাওয়ার সময় আছে দর্শক আপনারা দেখছেন ইঞ্জিনিয়ারস পালমোফি টেক কেয়ার আমরা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে কথা বলছি সেটা হচ্ছে পালমোনারি রিহ্যাবিলিটেশন অনেক ইনফরমেশন আপনাদেরকে দেওয়ার আছে অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে একটি বিরতিতে যাচ্ছি খুব শীঘ্রই ফিরছি একটি ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরতি থেকে সাথে থাকবেন ধন্যবাদ দর্শক এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য বিরতির পর সবাইকে আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি ইঞ্জিনিয়ার্স পালমোফি টেক কেয়ারের আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় দর্শক আমরা আলোচনা করছি পালমোনারি রিহ্যাবিলিটেশন আর আমাদের সাথে আছেন অধ্যাপক ডাক্তার মোহাম্মদ রাশিদুল হাসান চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার্স হেলথ কেয়ার লিমিটেড নিয়ে যাচ্ছি অতিথির কাছে স্যার এবারে যে বিষয়টা জানতে চাই আপনি কথা প্রসঙ্গে বিরতিতে যাওয়ার আগে অ্যাজমা এবং সিওপিডি রোগগুলোর কথা বলছেন হয়তো অনেক দর্শক এটা সম্পর্কে জানতে চাচ্ছে যে আসলে এ ধরনের প্রোগ্রাম অ্যাজমা বা সিওপিডি বা অন্যান্য শ্বাসকষ্টের 
রোগীদের জন্য কিভাবে কাজ করছে আগে মানুষ অ্যাজমা আর সিওপিডিকে মিলিয়ে ফেলতো আমরা এখন বলি যে না অ্যাজমা একটা আলাদা রোগ সিওপিডি একটা আলাদা রোগ সিওপিডি হচ্ছে শ্বাসনালী শুরু হয়ে যাওয়া আর অ্যাজমাতে শ্বাসনালীর ভিতরে ক্ষত সৃষ্টি হওয়া কাজে আমরা আমাদের রিহ্যাব প্রোগ্রামের ভিতরে আমাদের একটা ফেনো বলে একটা টেস্ট আছে আমরা ওই টেস্ট করে দেখি যে আপনার শ্বাসনালীর ভিতরে কি সমস্যা হয়েছে আপনার শ্বাসনালীর ভিতরে ক্ষত বা ঘা যে জিনিসটার জন্য প্রদাহ বলে যে কারণে শ্বাসনালীটা সংকুচিত হচ্ছে বারবার যেটা আমরা অ্যাজমা বলি সেটা হয়েছে না আপনার সবসময় শ্বাসনালী শুরু হয়ে থাকতেছে আপনার সিওপিডির কারণে সেটা হয়েছে জি আমরা এখানে করে থাকি পালন ফিটি করে থাকি করে আমরা পেশেন্টকে দিক নির্দেশনা দিই যে দেখেন আপনার ভিতরে শ্বাসনালীতে ক্ষত আছে কাজেই স্টেরয়েড জাতীয় ইনহেলার আপনাকে নিয়মিত নিতে হবে আর আপনার ভিতরে ক্ষত নাই কিন্তু শ্বাসনালীটা শুরু আছে কাজেই ব্রঙ্গোডায়েটার জাতীয় শ্বাসনালীর প্রসারক জাতীয় ওষুধটা আপনাকে নিয়মিত নিতে হবে আমরা পেশেন্টকে এই ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করি এবং উদ্বুদ্ধ করার পরে পেশেন্ট যখন এগুলো নিচ্ছে তখন আমাদের ওই এডুকেশন আওতায় দেখি তার নেওয়া ঠিক হচ্ছে কি না তার ওষুধগুলো সে ঠিকভাবে নিচ্ছে কি না এইগুলো আমরা একটু জানতে চাই যে এই ধরনের পেশেন্টদের ক্ষেত্রে এই পালমোনের রিহ্যাবিলিটেশনের এই পুরো প্রক্রিয়াটা ঠিক কত দিনের হয় আসলে আমরা এটা বলি যে মিনিমাম ষোলোটা ক্লাস করতে হয় এক একটা ক্লাস দুই ঘন্টা ব্যাপী কাজে আমরা বলি সপ্তাহে দুদিন কিন্তু যারা ঢাকার বাইরে থেকে আসে অনেকে সময় করতে পারে না তাদেরকে আমরা এক মাসে কাজটা শেষ করে দিই ষোলোটা ক্লাস সপ্তাহে চার দিন করে করায় আর কেউ কেউ আরও তাড়াহুড়া করে যে না আমি দুই সপ্তাহ বেশি থাকতে পারবো না তাদেরকে আমরা দুই সপ্তাহে প্রতিদিন দুই ঘন্টা করে ক্লাস নেই স্যার কারা এই ক্লাসগুলো নিয়ে থাকেন আমাদের ডাক্তার আছে যে যারা এই এডুকেশন প্রোগ্রামের পার্টটা নিয়ে থাকেন এবং তারা টেককে একটা ওভারঅল সুপারভিশন করেন তার মধ্যে সিনিয়র কনসালটেন্ট আছেন জুনিয়র কনসালটেন্ট আছেন মেডিকেল অফিসার আছেন তারা ক্লাসগুলো নেন এর সাথে আমাদের কিছু মেডিকেল বিষয় এই বিষয়ে পারদর্শী কিছু মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট আছে যারা এই কাজগুলোতে অনেক দিন ধরে করে করে অভ্যস্ত তারা এইখানে তারা ট্রেনিং নিছে এবং এটার ফলে তারা এক্সপার্ট তারা এই ক্লাসগুলো নিয়ে থাকেন সব রোগ গুলোর ক্ষেত্রে এই ধরনের ট্রিটমেন্ট ব্যবস্থা আসলে আনা উচিত যে আপনার কি সমস্যা আপনি বোঝেন এবং আপনি নিজে ট্রিটমেন্ট আসলে তাই আগে এক জামানা ছিল যখন ডাক্তারের কাছে যে প্রেসক্রিপশন করত তাতে সে কেন দিচ্ছেন আপনার বোঝার দরকার আমি ডাক্তার আমি যা বলবো আপনি তাই করবেন সে বাইবেলের মতো সেই জিনিসটাকে সে ব্যবহার করতো এখন আমরা তা বলি না যে আমি কেন দিচ্ছি এটা আপনি জানতে হবে না জানলে আপনি ওষুধকে মডিফাই করবেন কী করে কোনটা আপনি নিয়মিত দেখা যাচ্ছে যে যে ওষুধটা নিয়মিত সেটা বাদ দিয়ে দিচ্ছে আর যেটা প্রয়োজন মতো সেটা সবসময় নিচ্ছে আচ্ছা এটা হচ্ছে তার এডুকেশনের অভাব হ্যাঁ সে এটা শেখে নাই আমরা এই জিনিসগুলো শিখাই স্যার এই ধরনের অনেক পেশেন্টও আছেন যারা শ্বাসকষ্টের কারণে ওভার দ্য কাউন্টার ফার্মেসি থেকে ফার্মেসির লোকজনরাই তারাকে যে সাজেস্ট করছে সেভাবে মেডিসিন নিচ্ছে সে একটা খুব টেম্পোরারি একটা সলিউশনের দিকে যাচ্ছে শ্বাসকষ্টজনিত প্রবলেম বা ফুসফুসের প্রবলেমগুলোতে অনেক পেশেন্টই জানে না কোন ধরনের চিকিৎসকের কাছে যাওয়া উচিত বা কোথায় যাওয়া উচিত এক্ষেত্রে আপনি কী সাজেশন দিতে এই জন্য আসলে তো আমরা এখন জেনারেল প্র্যাকটিশনারদেরকে আমরা ট্রেনিং দিচ্ছি যে তারা যে অ্যাজমা সিওপিডি বা ফুসফুসে শ্বাসকষ্টের রোগগুলোর চিকিৎসাটা তারা ইনিশিয়াল ভালোভাবে করে তারপরে আমরা রেফারাল যে যখন সে পারছে না সে একজন পালমোলজি যতটা বক্ষর ব্যাধি বিশেষজ্ঞ এরকম কোনো ডাক্তারের কাছে রেফার করবে তারা যখন দেখবে যে এই পেশেন্টটাকে আমরা ইনহেলার দিচ্ছি ওষুধ দিচ্ছি কিন্তু সে অক্সিজেন ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যাচ্ছে অথবা হাঁটলে হাঁপায় যাচ্ছে ইনহেলার এসে তার কার্যকরী হচ্ছে না তখন সে রিহ্যাব সেন্টারে পাঠাবে যে আপনি তার পুনর্বাসন করেন যাতে সে সুস্থ হয়ে সে ডাক্তারের কাছে আবার ফিরে যায় জি আসলে আমরা বলি একটা পেশেন্ট হঠাৎ করে জ্বর আসছে এখন এই জ্বরের চিকিৎসা তখন করে নিতে হবে তখন তাকে এক্সারসাইজ করা খুব জরুরি না এরকম একটা পেশেন্ট হঠাৎ করে কাশিতে রক্ত যাচ্ছে আমরা তখন কাশিতে রক্ত যাওয়ার চিকিৎসাটা করে নেব তখন তাকে আমরা রিল্যাক্স করব এটা একটা চাপাই দেওয়ার জিনিস না এটা উৎসাহের সাথে করার জিনিস
ধরুন একই পরিবারের দুজন پیشنট আছেন যারা দুজনের শ্বাসকষ্টের پیشنট একজন হয়তো এরকম একটা রিহ্যাবে এসে ট্রিটমেন্ট নিল আরেকজন ভাবছে আমার যাওয়ার কি দরকার আমার তো একই প্রবলেম আমি এই জিনিসগুলো ফলো করি আসলে কি তাই আমরা তো জানি যে হিউম্যান বডি প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল আসলে প্রত্যেকটা রোগ আলাদা প্রত্যেকটা রোগের ক্যাপাসিটি আলাদা এটাই আমি প্রথমে বলছিলাম যে আমরা কার্ডিও পালনের এক্সারসাইজ টেস্ট করে দেখে নেই যে তার এক্সারসাইজ করার ক্যাপাসিটি কতটুকু আচ্ছা এখন একজনের লেভেল চোদ্দর মধ্যে ছয় বা চার বা দুই আর একজনের আট দুইজনের তো সমান এক্সারসাইজ হবে না তাহলে এই এক্সারসাইজের পার্থক্যগুলো প্রত্যেকটা পেশেন্টের জন্য আলাদা যদিও সবই এক্সারসাইজ কিন্তু এক্সারসাইজ ক্যাপাসিটি অনুযায়ী ভাগ করতে হয় আমরা আসলে খুব এক্সপেন্সের কথা আমরা চিন্তা করছি আসলে আমরা প্রতিটা ক্লাসকে এই যে ডাক্তার তারপর এরা যে করায় মিলায় আমরা যেখানে প্রায় আটশো টাকা মতো পড়ে একটা একটা দু ঘন্টার ক্লাসে কাজেই যদি সে ষোলোটা ক্লাস করে সেটা দশ হাজার এগারো হাজার টাকার মধ্যে তার হয়ে যায় দীর্ঘদিন ওষুধ এবং ইনহেলার নিলেও তো একটা অনেক কস্টিং চলে আসে আলটিমেটলি ইন টোটাল কিন্তু অনেক একটা কস্টিং চলে আসে ধূমপানের কথা যখন বলছিলেন তো অনেকে হয়তো আছেন যারা ধূমপান ছাড়তে চাচ্ছেন এদের আসলে আপনারা কিভাবে ট্রিটমেন্ট আমরা তাদেরকে প্রথমে মোটিভেট করি যে আপনি সিগারেট ছাড়তে চান কি না আমরা বলি যে একটা মানুষ যেমন বিয়ে করতে চায় তো বিয়ের দিন ঠিক করে তো সিগারেট সারা দিন ঠিক করতে হয় তো আপনি সিগারেট সারা দিন ঠিক করেন যে হ্যাঁ আমি পনেরো দিন পরে সিগারেটটা ছেড়ে দেবো আপনি মানুষ বন্ধু বান্ধবকে জানান যে আমি সিগারেট ছেড়ে দিচ্ছি যাতে তারা উৎসাহিত হয় এবং আপনাকে আমরা একটা নিকোটিন প্যাচ আমরা অ্যান্টি স্মোক প্যাচ দিই ওই প্যাচটা হাতে বা গায়ে লাগাতে হয় তাহলে নিকোটিনের যে নেশাটা এটা ছুটে যায় তখন সে দশ দিনের মধ্যেই তখন সিগারেট খেতে ইচ্ছা করতেছে না তখন সে সহজে তাকে আমরা এই সাহায্যটা করলাম এর মধ্যে সে সবাইকে জানালো আমরা বললাম যে মিষ্টিমুখ করান এইভাবে মানুষকে আমরা উদ্বুদ্ধ করি যে আপনি আপনার সিগারেটকে কী করে ছাড়বেন এবং সিগারেট না ছাড়লে কী ক্ষতি হবে সেগুলো আমরা তাকে বলি স্যার আমরা অনুষ্ঠানে একেবারে শেষের দিকে যদি আমার দর্শকদের উদ্দেশ্যে ফুসফুসের যত্ন বলতে তারা কি কিভাবে আসলে যত্ন দেবে কিভাবে তারা তাদের ফুসফুসকে ভালো রাখবে এই বিষয়ে একটু পরামর্শ দিয়ে দিতে জি আমরা ফুসফুসের যত্ন বলতে বুঝি যে খোলা হবে না পরিবেশের মধ্যে থাকা আমরা বলি ক্রস ভেন্টিলেশন আপনার বাসা ছোটো হতে পারে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে আপনার জানালাগুলো খুলে দিন যাতে বাসায় ক্রস ভেন্টিলেশন হয় যেটুক হোক ঘরে আলো বাতাস আসুক দ্বিতীয় বাচ্চাদেরকে ঘরে কার্পেট না রাখি কার্পেটের যে ধুলাটা আটকায় থাকে এটা অ্যালার্জিকে বাড়ায় বাচ্চা জন্মগ্রহণ করে পরে তাকে অন্তত ছ মাস মায়ের বুকে দুধ দিই যাতে তার ফুসফুসের শক্তি বাড়ে বাচ্চারা আজকাল কম্পিউটার গেম আর কার্টুন পিকচারে আসক্ত হয়ে যাচ্ছে এখন মাঠ নাই আর যেখানে পারে সে একটু খেলুক যাতে তার এক্সারসাইজ হয় আর আমরা ধূমপানকে বন্ধ করি ধূমপান যারা করি অবশ্যই ধূমপান বন্ধ করতে হবে তার সাথে নিয়মিত ব্যায়াম আপনাকে সুস্থ রাখবে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ অনেক ব্যস্ততা মাঝে আমাদের স্টুডিওতে সে মূল্যবাদ সময় দিয়েছেন উপদেশ দিয়েছেন দর্শকদেরকে ধন্যবাদ আপনি আমাকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন এই জন্য চ্যানেল নাইনকে ধন্যবাদ যা আমাকে কথা বলার সুযোগ দিয়েছে এই জন্য এবং আমি সব দর্শকদেরকে ধন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি যাতে তারা ধৈর্য ধরে কথাগুলো শুনেছে এই কারণে দর্শক আমরা অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি এই ছিল আমাদের আজকের আলোচনা বিকন ফার্মাসিউটিক্যালস নিবেদিত ইঞ্জিনিয়ার্স ফার্মাসি টেক কেয়ারের প্রতিটি পর্বে আমরা ফুসফুসের নানা সমস্যা নিয়ে কথা বলবো যে যেতে একটি কথা বলতে হচ্ছে সেটি হচ্ছে সৃষ্টিকর্তা আমাদের এই হিউম্যান বডিকে অনেক সুন্দর করে তৈরি করেছেন প্রয়োজনীয় সব অঙ্গগুলো দিয়েছেন তার মধ্যে ফুসফুস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফুসফুসের ব্যাপারে এতক্ষণ আমরা যে সমস্ত পরামর্শগুলো আমাদের অতিথির কাছ থেকে শুনলাম সেগুলো কাজে লাগিয়ে আমাদেরকে শিখতে হবে বুঝতে হবে এবং সেই অনুযায়ী চলতে হবে পরি খুব সুন্দর করে সুস্থভাবে শ্বাস নিতে হবে সবার সুন্দর সুস্থ জীবন কামনা করা যেখানে বিদায় নিচ্ছে আগামী পর্বে আবারও দেখা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন খোদা হাফেজ